Bienvenidos a Crece Psicólogos. Hablar de personalidad humana es complejo e interminable. Sin embargo, dos elementos de la personalidad que he trabajado en decenas de pacientes en el consultorio son temperamento y carácter. Si tú como varios suscriptores estás interesado en sacarle provecho a estos dos elementos de tu personalidad, suscríbete al video, dale me gusta porque es completamente gratis y toma nota porque aquí comenzamos. Lo primero que debemos asimilar es la diferencia entre temperamento y carácter. El temperamento es una parte de la personalidad que es bioheredado y que está cargado estructuralmente en nuestro ADN. Es decir, nos lo hereda genéticamente en primera instancia nuestros padres, mamá o papá, o en segunda instancia los abuelos, paternos o maternos. Y nacemos con ese temperamento y nos vamos a morir con ese mismo temperamento. No hay manera de cambiarlo, no hay manera de modificarlo, ni tampoco intercambiarlo. De ahí la importancia de conocerlo, de descubrirlo, de aceptarlo, y al hacerlo consciente como el recurso más valioso que tenemos y que conforma en gran parte nuestra personalidad, nuestra identidad, y que con ello confirmamos la premisa fundamental de que somos únicos e irrepetibles, ni siquiera lo dudes, en verdad somos únicos e irrepetibles. Ahora bien, el carácter es otra parte de la personalidad que a diferencia del temperamento, este se nutre y se desarrolla gracias a las experiencias de vida, todo lo que vivimos, todo lo que decidimos, todo lo que experimentamos, lo que hay en nuestro entorno, lo que hay en nuestro ambiente familiar, de una u otra forma, define nuestro carácter. Mucha gente los confunde. Seguramente has escuchado que cuando vemos a alguien fuerte, agresivo, violento y que no se deja de nada ni de nadie, la gente suele decir, es que esa persona tiene mucho carácter. Pero no es así. Todos tenemos un carácter. Y dependiendo de lo que nos rodea, de lo que nos impacta positiva o negativamente en nuestra vida, esto influye en la confirmación y conformación de nuestro carácter. Imagina dos botellas, una completamente llena y cerrada, y la otra vacía y completamente abierta. La primera sería el temperamento. No podemos ya meter nada, sacar nada, ni hacer nada viene tal cual en nuestra estructura. Y la otra, que es la del carácter, por lo menos así nacemos, con una botella cerrada y otra botella abierta. Con el tiempo, la botella vacía se va llenando y de ahí la importancia de analizar y reestructurar nuestra historia de vida. Entendido esto, los dos son muy importantes y van uno con el otro, acompañándose toda nuestra vida. El carácter puede ser capaz de regular, modular y dominar el temperamento, pero jamás podrá cambiarlo por otro. Cuando era pequeño y empezaba a ir al colegio, veía a mis compañeros de grupo y me preguntaba por qué no podía ser como un compañero que tuve que era muy sociable, extremadamente sociable y también muy atrayente, todos querían estar con él, todos querían jugar con él y ser su amigo. Siempre decía ser como él, y por más que lo imitaba, nunca pude alcanzarlo. A esa edad, nadie nos explica esto, ya que yo me quedaba frustrado, de, eh, reprimido, por no ser como mi compañero, y nadie me podía explicar por qué razón. Ahora que soy psicólogo, Comprendo tantas cosas y puedo dar respuesta a muchas preguntas que me hice cuando fui un niño, un adolescente y un adulto joven. Y esto me ha permitido aceptarme tal como soy, reconocer mis talentos, mis dones, mis recursos, pero también mis defectos. Y deseo que tú también lo hagas, que descubras tu temperamento, que lo reconozcas, que te aceptes, en que te sientas muy orgulloso 
u orgullosa de quién eres y que con el tiempo puedas vivir en paz contigo y con tu alrededor. Créeme, este tema te cambiará la vida, siempre y cuando lo trabajes correcta y adecuadamente. Existen cuatro temperamentos, sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Todos y cada uno los vamos a ver, todos tenemos de los cuatro temperamentos, pero lo más importante es detectar con cuál hacemos clic. Si hacemos clic con más del 60% de cada uno cuando yo los describa, no tengas duda, ese será tu temperamento base y es el que tendrás que trabajar, pulirlo y sacarle todo el provecho como si fuera un diamante en bruto. Por último, ¿en qué participa nuestro temperamento? Prácticamente la lista es interminable. Desde cómo te enamoras, cómo besas, cómo analizas, la manera en cómo piensas, cómo desarrollas los conceptos del mundo, en, qué, en cómo respondes ante los desafíos de la vida. Y bueno, la lista de procesos y mini procesos es interminable. Lo que debes estar seguro y segura es que el temperamento, si lo desarrollas adecuadamente, florecerá tu vida y tu mente explotará todos los recursos que tiene a su alcance para lograr las metas y objetivos y para lograr una vida tranquila y en paz. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos otro video. Quédate al pendiente porque los siguientes cuatro videos te ayudarán a definir qué temperamento tienes. Así que espera el próximo video. Ayúdanos compartiendo esta información a alguien que lo necesite. Dale me gusta al video y fue un gusto estar contigo. Soy Luis Alberto Suárez y nos vemos hasta la próxima.